Você já pensou que a solução para controlar a diabetes pode estar na natureza? Pois é, remédios naturais têm mostrado resultados muito promissores para ajudar no controle da diabetes. Nesse rápido vídeo, eu quero te mostrar três desses remédios. A canela, o magnésio e o aloe vera, conhecido como babosa. Você vai ver como que a ciência mostra que você pode usar eles a partir de hoje. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho um presente para você. O primeiro é a canela, que é um tempero poderoso. A canela é mais do que apenas um tempero saboroso para sobremesas. Ela contém compostos bioativos como os polifenóis, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Vários estudos indicam que a canela pode ajudar muito a melhorar a sensibilidade à insulina, facilitando a entrada da glicose dentro das células do seu corpo, que é um fator crucial para quem tem diabetes tipo 2 ou tipo 1 também. Eu vou te mostrar agora alguns estudos científicos. Primeiro, um estudo publicado no Journal of Medicine Food mostrou que a canela pode reduzir os níveis de glicose em jejum, colesterol total e LDL de partículas pequenas e oxidadas, que é o chamado mau colesterol. Os participantes que consumiram canela diariamente apresentaram uma melhora significativa nesses marcadores tão importantes. Um outro estudo publicado no Diabetes Care revelou que a suplementação com canela levou a uma redução dos níveis de açúcar no sangue em pessoas com diabetes tipo 2. E como usar? Você pode adicionar a canela no seu café, no chá e até no iogurte natural integral. A quantidade recomendada varia um pouco, mas muitos estudos sugerem que quanto mais, melhor os efeitos. Ou seja, de 1 grama até 6 gramas por dia podem ser muito eficazes. O segundo é o magnésio. O magnésio é um mineral essencial. O magnésio é um mineral essencial porque desempenha um papel muito importante em mais de 400 funções do seu corpo. Então, isso inclui dentro dessas funções o controle da glicemia. Baixos níveis de magnésio estão associados a um maior risco de você desenvolver diabetes tipo 2 e complicações relacionadas a diabetes. Estudos científicos mostram coisas interessantes. Um estudo, por exemplo, publicado no Diabetes Care encontrou uma relação entre baixos níveis de magnésio e resistência à insulina, que é a inflamação do corpo. O estudo sugeriu que a suplementação com magnésio pode melhorar muito a sensibilidade à insulina e reduzir os níveis de glicose no sangue em jejum. Teve um outro estudo, foi publicado no Journal of Human Nutrition and Food Science, que revelou que a suplementação de magnésio pode diminuir a hemoglobina glicada, que é um marcador de longo prazo no controle glicêmico em pessoas que têm diabetes tipo 2. E como que você faz para usar o magnésio? O magnésio pode ser encontrado sim em alimentos que é amêndoas, espinafre, abacate e outros. Só que tem um problema, as quantidades de magnésio estão cada vez mais pobres no solo e também nesses alimentos. Então, o ideal é suplementar o magnésio em média de 1 a 1 grama e meia por dia. E existem várias formas de magnésio. Você tem cloreto, citrato, de malato e outras formas. Todas essas formas agindo no controle da glicemia do diabético. É importante você entender isso. E terceiro, a aloe vera, a conhecida babosa. A aloe vera é conhecida por suas propriedades de cura na pele, principalmente queimaduras, mas ela pode ser muito benéfica também para o controle da diabetes. O gel da planta contém compostos que ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina e a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Um estudo publicado no Journal of Clinical Pharmacy mostrou que a suplementação com aloe vera pode reduzir os níveis de glicose em jejum e de hemoglobina glicada em pessoas com diabetes tipo 2. Teve um outro estudo também foi publicado em uma revista importante, a Phytomedicine, que mostrou que o consumo de aloe vera pode melhorar a função das células beta do pâncreas, que produzem insulina e ajudam assim a regular os níveis de açúcar no sangue. E como usar? Você pode consumir aloe vera na forma de suco ou suplemento. 
Para você preparar o suco, você extrai o gel fresco da folha de aloe vera e mistura com água ou suco natural. Então, só para concluir e fazer um resumo geral, a canela, o magnésio e a babosa são três remédios naturais que podem ajudar muito a controlar os níveis de açúcar no sangue em pessoas que têm diabetes. Estudos científicos robustos apoiam os benefícios desses três compostos, tornando eles opções muito viáveis para complementar o tratamento da diabetes. Mas nunca se esqueça que a base do controle da diabetes é sim a alimentação inteligente, baseada na redução do consumo de carboidratos ruins, como pães, massas, doces e outros, e também no aumento do consumo das proteínas de alto valor biológico, das carnes diversas, dos ovos e outros. No início do vídeo, eu falei que eu tinha um presente para você que ficasse comigo até o final. Então, eu quero te convidar para baixar agora o seu presente, o um livro digital grátis 7 dias para controlar a glicose. Esse guia contém receitas saborosas para diabéticos que estão organizadas para café da manhã, almoço e jantar durante o período de uma semana, sete dias. É muito simples para você baixar. Olha só, você vai só clicar no link aqui abaixo, que está aqui na descrição do vídeo, o primeiro link que está aqui, e se inscrever para receber o seu livro digital no seu e-mail e começar a sua jornada com uma alimentação inteligente para iniciar o controle da sua diabetes. Então clique agora e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Um forte abraço!